Monsieur le Président, directeur du CNRS, cher Antoine Petit, Messieurs les représentants de l'INRIA, Mesdames, Messieurs les professeurs, chers collègues, Mesdames, Messieurs. Je vous souhaite la bienvenue à la leçon inaugurale de la chaire annuelle Informatique et sciences numériques, créée en 2009 en partenariat avec l'INRIA et qui sera consacrée cette année aux algorithmes quantiques et à la question compliquée mais passionnante des ordinateurs quantiques qui vont certainement révolutionner nos idées sur les calculs numériques. Je voudrais réitérer tous mes remerciements à l'INRIA pour ce partenariat qui a permis de faire venir au Collège de France, depuis 2009, des professeurs exceptionnels et passionnants. Aujourd'hui, ça va être aussi très passionnant. J'ai toujours été intrigué, parce que je ne connais pas grand-chose, mais le fameux chat de Schrödinger, vous le connaissez toutes et tous, qui avant observation est à la fois mort et ou vivant. Et la mécanique quantique montre que les particules en puissance possèdent en effet bien cet état superposé. Ainsi, le calcul quantique et les ordinateurs quantiques à venir travaillent sur un jeu de qubits. Chaque qubit pouvant porter soit un, soit un zéro, soit une superposition d'un et d'un zéro. Donc l'ordinateur quantique, un jour il y existera, calcule en manipulant ses distributions. On n'a donc pas deux états en tout, mais en théorie une infinité d'états. Alors que les prototypes d'ordinateurs quantiques, encore très limités, vont prog voient progressivement le jour, les start-up, les grandes entreprises du numérique, mais aussi les gouvernements, orientent de plus en plus leurs recherches, leurs intérêts, vers ce nouveau type d'ordinateur, afin d'être prêts d'exploiter le potentiel de ce futur système informatique quantique. Comme le rappelle le titulaire de la chaire annuelle de cette année 2020-2021, Frédéric Magnier, qui va inaugurer son enseignement ce soir, c'est en France, en 1980, qu'a débuté la révolution quantique expérimentale lorsque l'expérience du groupe Talent Aspect du CNRS a validé les prédictions de la physique quantique qui ne pouvaient s'expliquer par la physique classique, si j'ose dire, tout seul. Puis le prix Nobel a été décerné en 2012 à notre collègue Serge Arroche et à David Wineland pour leurs travaux conjoints sur le maintien et l'observation de qubit. Le versant informatique de cette révolution a, lui, débuté en 1994 grâce à la vision de Miklos Santa, CNRS encore, dont Frédéric Magnier fut un élève. À l'époque, le pari pouvait sembler risqué, mais depuis un certain temps, les possibilités de recrutement au CNRS et dans les universités sont plus nombreuses et des chercheurs et chercheuses sont recrutés afin de mieux comprendre le lien que tisse le traitement de l'information quantique entre informatique, mathématiques et physique. Donc nous avons le grand plaisir d'accueillir ce soir un de ces chercheurs de réputation internationale que je voudrais présenter brièvement. Ancien étudiant de l'ENS Cachan, Frédéric Magnier est agrégé de mathématiques et docteur en informatique. Sa thèse a d'ailleurs reçu le prix de l'Association française d'informatique théorique en 2000. Il devient ensuite chercheur au CNRS et travaille à l'Université Paris-Sud avant de rejoindre l'Institut de recherche en informatique fondamentale, l'IRIF, à l'Université de Paris en 2010. Ses travaux de recherche portent alors sur la conception et l'analyse d'algorithmes probabilistes pour le traitement des grandes masses de données ainsi que le développement de l'informatique quantique et plus particulièrement les algorithmes, la cryptographie et ses interactions avec la physique. Professeur à l'École polytechnique de 2003 à 2015, Frédéric Magnier co-construit le premier cours de l'école dédié à l'informatique quantique. Il crée et anime en 2006 le groupe de travail national d'informatique quantique qui ressemble actuellement 20 équipes de recherche. De 2013 à 2017, il dirige l'équipe Algorithme et Complexité, dont la recherche en informatique quantique est mondialement reconnue. En 2015, il devient directeur adjoint de la Fondation des sciences mathématiques de Paris, un réseau d'excellence qui regroupe 1200 chercheurs et chercheuses en sciences mathématiques et informatiques avant de prendre la direction de l'IRIF en 2018. Dans son cours et son séminaire au Collège de France, Frédéric Magnier va démontrer que l'informatique quantique a introduit une nouvelle façon d'analyser, de raisonner, de questionner et de démontrer. Apportant un nouveau regard mathématique à des questions anciennes, 
ces nouveaux outils ont permis de progresser sur des questions ouvertes depuis de nombreuses années. Cette démarche a été baptisée « preuve ou méthode quantique ». Une preuve quantique est un peu l'analogue des nombres complexes pour la trigonométrie ou encore l'électricité. Un outil très puissant permettant de mener facilement des calculs difficiles ou encore d'établir des preuves inaccessibles jusqu'à là. Cher Frédéric Magnier, nous sommes impatients d'entendre votre leçon inaugurale intitulée « Algorithme quantique » quand la physique quantique défie la, th la thèse de Church Turing. Nous sommes impatients de vous entendre et nous vous accueillons ici avec plaisir. Nous vous souhaitons la bienvenue. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur l'administrateur, Monsieur le président du CNRS, Mesdames et Messieurs les professeurs, mes chers collègues, chers amis, Mesdames et Messieurs, tout d'abord merci pour cette présentation élogieuse et en particulier à Xavier Leroy pour m'avoir suggéré et proposé un cours sur les algorithmes quantiques dans cette chaire annuelle, à cet instant charnière de la discipline, puis d'avoir présenté et soutenu ma candidature au collège. Merci à l'Assemblée des professeurs de l'avoir accepté. Proposer un cours au Collège de France n'est pas tâche aisée, dans l'établissement est prestigieux et impressionnant, et ce même pour un directeur de recherche au CNRS, directeur d'un laboratoire de 200 personnes et pourtant expert des algorithmes quantiques depuis plus de 20 ans. Cette opportunité me fait un grand honneur. C'est aussi une reconnaissance de ma discipline que je suis fier de porter pour la recherche française. L'aventure a commencé en 1993, lorsque, comme il a été dit, étudiant de l'École normale supérieure de Cachan, maintenant Paris-Saclay, mon professeur Alain Finkel me proposa un sujet de mémoire de magistère à partir d'un article de vulgarisation sur la cryptographie quantique. Il me fit rencontrer le cryptologue Claude Crépeau, alors à l'ANS de Paris, qui venait de co-découvrir la téléportation quantique. Lui-même me fit assister au cours d'un de ses co-auteurs en visite à Paris, Gilles Brassard, qui était aussi co-inventeur de la cryptographie quantique. Je me souviens aussi de la générosité de Serge Arroche qui me laissa voir les prémices de son expérience qui, installée à l'époque à l'ENS, lui vaudra plus tard le prix Nobel. S'en suivit un mémoire de DEA, maintenant appelé Master, dans le groupe de Mikloche Santa, père fondateur de l'informatique quantique en France que j'allais suivre de nombreuses années, d'abord en thèse, puis comme collègue. Je leur dois à tous le développement de ma passion pour l'informatique quantique. Je n'étais qu'un simple étudiant alors qu'ils étaient tous de renommée internationale. Cette aventure a donc débuté par une suite de rencontres déterminantes et facilitées par plusieurs personnes à l'écoute, généreuses de leur temps et qui ont cru en moi. Toute, toute, toute ma scolarité aura été ponctuée et stimulée par de telles rencontres marquantes, alors que je n'étais sans doute pas issu d'un milieu destiné à faire de longues études. Je ne saurais remercier assez toutes ces personnes. J'essaie à mon tour de faciliter ce type de rencontre, et j'incite chacun et chacune à faire de même. Commençons cette leçon donc par rappeler quelques faits récents. En 2019, Google a réalisé un calcul sur un prototype quantique programmable. D'un point de vue technologique, la prouesse était encore inimaginable il y a seulement quelques années. D'un point de vue concret, le calcul réalisé est très spécifique et pour le moment sans réelle application mais nécessiterait pourtant plusieurs milliers d'années de calcul sur toute autre machine existante, aussi puissante soit-elle. Google n'est pas le seul dans cette course technologique. En Amérique du Nord, IBM talonne de près le moteur de recherche et D-Wave s'est spécialisé dans la réalisation d'un calculateur hybride. L'éditeur de logiciels, Microsoft, a toute une équipe dédiée au développement des logiciels sur cette nouvelle technologie. Un véritable écosystème de start-up s'est aussi développé afin de préparer une possible transition vers de futurs calculateurs quantiques. L'Europe et la France ne sont pas en reste. Nous avons déjà mentionné l'expérience de Serge Arroche, mais il y en a eu depuis beaucoup d'autres. Cette année, un consortium européen va lancer la construction d'une plateforme de simulation unique, couplant un supercalculateur non quantique avec un dispositif quantique programmable. Au cœur de cette technologie quantique, on trouve une start-up française, Pascal, issu de l'Institut d'Optique du plateau de Saclay. 
ce projet est aussi soutenu par la France, qui vient de lancer son plan national quantique. Alors, quelques années auparavant, plusieurs industriels français ont eu un rôle clé dans notre écosystème. Tout d'abord, Atos a décidé d'orienter une partie de sa recherche sur le développement d'une pile logicielle quantique qui peut être testée sur un supercalculateur qui simule un ordinateur quantique. Une collaboration est née en 2016 entre mon laboratoire et Atos et nous avons, entre autres, encadré probablement la première thèse industrielle, appelée CIFRE, dédiée aux algorithmes quantiques. D'autres grands groupes, tels que Total ou EDF, et des start-up ont suivi. Alors, il s'agit de se préparer, certes, mais malgré des projets, des progrès technologiques fulgurants, l'ordinateur quantique n'existe pas. Il est même trop tôt pour se prononcer sur les applications que pourraient avoir ces prototypes. Alors, cependant, d'une part, ces développements technologiques est motivé, sont motivés par bien d'autres applications que l'ordinateur. Mais d'autre part, comme nous allons le voir, écrire des algorithmes quantiques sur des machines qui n'existent pas est tout à fait possible et même nécessaire afin de motiver ces efforts technologiques. Le plus surprenant est que des applications existent déjà, qu'un ordinateur quantique existe ou pas. Nous en verrons quelques-unes. Enfin, comme nous allons le voir, il s'agit aussi de se protéger face à la menace potentielle que représenteraient ces nouvelles technologies, notamment sur la confidentialité de certaines de nos communications. En 2016, l'agence américaine NIST a donc lancé une, computation, une compétition internationale afin de définir le futur standard de chiffrement qui résisterait aux attaques d'un futur ordinateur quantique. Cette compétition suscite de nouvelles collaborations stimulantes entre les experts de la cryptographie et ceux de l'algorithmique quantique. Alors L'objectif de cette leçon est d'abord de comprendre ce que remet en question le calcul quantique. Pour cela, nous allons retracer du côté informatique les événements scientifiques majeurs, pour la plupart issus d'une recherche purement fondamentale qui nous conduisent aujourd'hui à cette effervescence. Nous allons aussi exposer le cheminement de la conception de certains algorithmes quantiques tout en en dévoilant quelques-uns de leurs ingrédients. Ce faisant, nous nous risquerons à expliquer quelques concepts de physique quantique, mais d'un point de vue informatique. Nous devrons hélas laisser de côté de nombreux progrès expérimentaux et technologiques qui ont accompagné cette émergence de l'informatique quantique. Je pense en particulier aux aux travaux pionniers d'Alain Aspect et Serge Arroche, mais aussi à tous les autres groupes qui ont, créé depuis, qui ont été créés depuis. Nous devrons aussi passer sous silence les difficultés technologiques qui devront être surmontées afin de pouvoir réaliser un tel ordinateur. En guise de transition, je voudrais citer Xavier Leroy, titulaire de la chaire Sciences du logiciel depuis 2018, dans sa leçon inaugurale, le logiciel entre l'esprit et la matière, qui résonne encore dans ma mémoire, il nous y apprenait que des centaines de modèles de calcul sont connus aujourd'hui, des jeux mathématiques aux modèles inspirés du vivant, en passant par l'ordinateur quantique, qui calcule tous les mêmes fonctions d'une machine de Turing. Que remet donc exactement en cause le calcul quantique Avant de répondre à cette question, revenons au calcul effectué par Google fin 2019. Ce calcul revient en fait à lancer un gigantesque dé non équilibré, biaisé, dont les probabilités sont très compliquées. Et chaque face de, dépend d'un circuit quantique présent au cœur de la machine. La simulation exacte d'un tel circuit, même de petite taille, 53 bits dans le cas de Google, est d'une telle complexité pour nos ordinateurs actuels qu'elle nécessiterait plusieurs milliers d'années. En revanche, le lancer 2D est quasi instantané sur le prototype quantique puisque ces derniers implémentent directement le circuit quantique. Il semble le faire avec une précision satisfaisante. Alors je passe ici sous silence que la vérification du lancer est loin d'être aisée, mais néanmoins convaincante. Cette réalisation suscite aussi une compétition avec la communauté algorithmique classique qui cherche à développer de nouvelles techniques de simulation beaucoup plus rapides à ce niveau de bruit, avec nos ordinateurs, comme le montre cette coupure de presse, de fin 2020. Cette prouesse semble loin aussi de toute application pratique. Néanmoins, elle valide un courant de pensée remontant aux années 80 et en particulier aux propos de Richard Feynman, affirmant 
que notre interprétation et compréhension de ce qui est calculable devait évoluer. En effet, dans son exposé invité à la première conférence Physics and Computation en 1981 au MIT, Richard Feynman souligne l'importance de la simulation numérique pour mieux comprendre les lois de la physique. Il en estime les ressources et le temps nécessaire afin de pointer du doigt la difficulté de la simulation dans certains cas. Il redoute un phénomène exponentiel rendant impossible la simulation des systèmes quantiques. D'où la célèbre question. Les systèmes quantiques peuvent-ils être simulés de manière probabiliste par un ordinateur classique Alors qu'il est connu, communément accepté que tout calcul est un processus physique, cette question nous interroge sur la réciproque. Alors Après une longue argumentation, Richard Feynman déclare « La mécanique quantique ne semble pas pouvoir être imitée par un ordinateur classique local. » Puis suggère néanmoins « Si vous voulez faire une simulation de la nature, vous feriez mieux de la réaliser à l'aide de la mécanique quantique. Et bon sang, c'est un problème merveilleux parce que ça n'a pas l'air si facile. » Et enfin, il conclut « Pouvez-vous le faire avec un nouveau type d'ordinateur, un ordinateur quantique ce n'est pas une machine de Turing, mais une machine d'un autre type. Je ne suis pas sûr que ce soit suffisant. Il s'agissait donc déjà, il y a 40 ans, de la suggestion d'un ordinateur qui manipulerait l'information selon les règles de la mécanique quantique et, ce faisant, pourrait résoudre un problème qui semble intraitable par nos ordinateurs actuels, c'est-à-dire classiques. Ce simple énoncé n'est pas seulement une suggestion technologique, c'est aussi une remise en question donc des phénomènes du calcul remontant à la thèse de Church-Turing. Cette thèse tend à affirmer que tout progrès technologique ne remettra jamais en cause le modèle mathématique défini par Church et Turing en 1936. La machine de Turing a permis de modéliser ce qui est calculable par une machine et donc aussi d'identifier ce qui ne l'est pas. Progressivement, d'autres modèles de calcul ont émergé, mais aussi des progrès technologiques qui ont propulsé les ordinateurs à ce qu'ils sont, Cependant, d'un point de vue théorique, ces progrès ne font que donner plus de ressources, de vitesse à la même machine de Turing. Il est intéressant de comprendre ce qui a motivé ce travail avant même la construction d'un ordinateur. En résolvant l'un des 23 problèmes posés par David Hilbert en 1900, Kirk Godel établit en 31 son célèbre théorème d'incomplétude. Aussi troublant que cela puisse paraître, il existe des énoncés mathématiques reposant sur l'arithmétique qui ne sont ni vrais ni faux. Il s'agit donc, en sorte, de nouveaux axiomes. Mais surtout en 1936, Church et Turing en établissent une variance algorithmique plus troublante, appelée indicidabilité algorithmique. Il est impossible de décider par un procédé automatique si un énoncé admet une preuve ou non, c'est-à-dire s'il s'agit d'un nouvel axiome ou pas. Pour démontrer un tel résultat, il fallait définir ce qui était calculable. C'était donc la naissance de l'informatique. Nous connaissons mieux la suite, qui s'entremêle là avec la Deuxième Guerre mondiale. Après la participation d'Alan Turing à l'automatisation de décodage des messages allemands, les premiers prototypes d'ordinateurs tels qu'ils existent aujourd'hui émergent après la guerre. Ces ordinateurs sont des machines de Turing dites universelles. Ces machines contiennent en mémoire la description du calcul qu'elles doivent exécuter. Elles ne sont pas à construire pour chaque tâche. Mais revenons au défi quantique de cette thèse qui affirme donc que tout calcul peut être programmé sur une machine de Turing. Est-ce que Richard Feynman cherchait à contredire cette thèse L'est-elle par l'expérience de Google Et donc au risque de vous décevoir, et comme l'annonçait Xavier Leroy, non. Alors de quel défi parle-t-on Richard Feynman mentionne les ressources et le temps nécessaires à la simulation d'un système physique. Dit autrement, sa complexité calculatoire. Il demande expressément que cette dernière ne soit pas exponentielle, mais plutôt du même ordre de grandeur que la taille du système à simuler, linéaire ou quadratique. La thèse de Church-Turing est en effet qualitative. Elle ne parle que de ce qui est calculable, peu importe ce qu'il en coûte. Alors ce n'est que quelques décennies plus tard qu'une variante quantitative de cette thèse est apparue, plus ou moins acceptée et reformulée ainsi. Tout modèle de calcul raisonnable peut être simulé efficacement par une machine de Turing probabiliste. La notion d'efficacité y avait été ajouté, rendant la thèse plus ambitieuse, mais aussi plus fragile. Ainsi que la possibilité pour une machine d'avoir accès à une ressource aléatoire, 
un peu comme pour voir lancer un dé. C'est une ressource indispensable pour nos applications actuelles en cryptographie ou en intelligence artificielle. L'informatique quantique ne me remet donc pas en cause la thèse qualitative, mais bien la thèse quantitative. 50 ans plus tard, l'histoire de l'informatique sembla donc se répéter pour l'informatique quantique avec d'autres acteurs. David Dutch définit en 1985 la notion de machine de Turing quantique. Les premiers algorithmes quantiques apparaissent, ils sont plus rapides mais ne semblent guère utiles. Finalement, en 1993, Bernstein et Vazirani construisent une machine universelle efficace. C'est le premier compilateur quantique qui valide le modèle d'un point de vue informatique. Dans le même article, il montre qu'un ordinateur quantique peut être exponentiellement plus rapide qu'un ordinateur classique. Cependant, les problèmes sont encore tous artificiels. Simon Pichor, ici dans le rôle de Turing déchiffrant les codes d'Enigma, apporte une première application concrète et pas des moindres. En 1994, soit une année seulement après la validation du modèle du euh, calcul quantique. En effet, il trouve une application qui permettrait de déchiffrer massivement un certain nombre de méthodes actuellement utilisées. Nous y reviendrons. Heureusement, l'ordinateur quantique n'existe pas encore. Cependant, des obstacles théoriques semblent exister, mais ils tombent au fur, ils tombent au fur et à mesure. L'un d'eux concerne la gestion des erreurs du calcul. L'informatique a en effet tremblé en 1995 lorsque l'instabilité du calcul semblait insurmontable. Peter Shor vint à la rescousse une deuxième fois en construisant des codes correcteurs d'erreurs quantiques pour protéger le calcul. L'usage des codes correcteurs est d'usage courant en informatique, mais il venait ainsi de naître pour le calcul quantique. Alors ainsi, non seulement la machine de quantique est universelle, elle défie la version quantitative de la thèse de charge turing mais de plus, sur le papier, elle est robuste aux erreurs. Néanmoins, ce, ca... Néanmoins, ce caractère... Pardon. Rapidement, il a fallu répondre à la question initiale de Feynman. C'est un physicien, Seth Lloyd, en 1996, qui fut un des pionniers de ce nouveau domaine. Il montra comment simuler un système quantique décrit par un objet mathématique appelé Hamiltonien. Les enjeux sont grands. Mieux simuler les systèmes physiques quantiques permettra de mieux les comprendre et ouvre la voie à de nouvelles découvertes. Néanmoins, le problème, ce, ce problème a un caractère universel. Tout algorithme quantique peut être transformé en un problème de simulation hamiltonienne de même difficulté. C'est à la fois fascinant, mais aussi frustrant. Ce, problème de, ce type de résultat de complétude nous indique qu'il existe des problèmes plus faciles à étudier, afin de mieux comprendre le potentiel des algorithmes quantiques. C'est ce que de nombreux informaticiens font depuis l'article de Peter Shor. De nouveaux algorithmes quantiques ne cessent d'être découverts, ils sont de plus en plus nombreux et variés. Alors, il faut bien différencier deux niveaux de révolution qui ont impacté l'informatique. La première révolution de pensée physique a suscité le développement de technologies qui ont transformé notre société. Les transistors et les semi-conducteurs ont permis la miniaturisation des composants informatiques. Les lasers ont révolutionné la médecine, les communications et ont permis la création d'Internet. Mais avant l'essor de l'informatique quantique, et en particulier l'article fondateur de Richard Feynman, nos ordinateurs continuaient de manipuler classiquement l'information, certes avec de fabuleuses performances. Un ordinateur quantique propose au contraire un traitement quantique de l'information elle-même quantique. Il ouvre ainsi la voie à une accélération de nature différente, potentiellement exponentielle. Comprendre cette révolution informatique ne nécessite pas d'être un expert en physique quantique. Il est tout à fait possible de saisir les notions du calcul quantique sans aucun prérequis en physique, tout comme d'être rapidement capable de concevoir de nouveaux algorithmes quantiques. Alors nous allons ensemble faire cette expérience à travers une modélisation informatique que j'espère simple de quelques principes fondamentaux de physique quantique. Alors commençons par le bit classique. L'unité de mesure en informatique est le booléen ou bit pour binary digit. 
un bit n'a que deux valeurs possibles, 0 et 1. Tout système qui peut être dans deux états peut servir à encoder un bit comme chaque face d'une pièce. Effectuons justement un tirage à pile ou face en lançant une pièce de face 0 1. Le résultat est un bit probabiliste. Il est inconnu à l'avance, mais peut être prédit selon des probabilités. Si la pièce est parfaite, alors elle indiquera 0 ou 1 avec probabilité 1,5 ou 50 Plus généralement, une pièce baisée, biaisée sera caractérisée par des probabilités P et Q d'être 0 ou 1, avec la contrainte P plus Q égale 1. Mathématiquement, cela est formalisé par un vecteur de probabilité à deux coordonnées PQ. Alors, un bit quantique est aussi caractérisé par un vecteur à deux coordonnées alpha, bêta, appelé amplitude. Mais cette fois-ci, positive ou négative, voire complexe, mais oublions ça ici. Cependant, comme un peu dans l'allégorie de la caverne de Platon, seul une nombre probabiliste de ces amplitudes peut être observée. Plus précisément, lorsque l'observation d'un bit quantique est faite, un tirage à pile ou face est effectué et seul le résultat probabiliste est observé. Les probabilités sont définies par le carré de chaque amplitude associée. Ces probabilités se sommant à 1, les amplitudes sont soumises à la contrainte alpha carré plus bêta carré égale 1. Les possibilités de ces amplitudes sont décrites maintenant par un cercle de rayon 1. Ainsi, lorsque un bit quantique est non biaisé, comme la pièce, ces amplitudes ne sont plus 1 demi, mais 1 sur racine de 2. En fait, plus ou moins 1 sur racine de 2. Un bit quantique peut s'écrire comme une somme vectorielle alpha 0 plus bêta 1, en utilisant cette notation bizarre, bracket, qui nous permet de distinguer aisément ce qui est quantique de ce qui ne l'est pas. Alors cette somme vectorielle est aussi appelée superposition, avec les superpositions des valeurs 0 1 avec les amplitudes alpha bêta. Alors intuitivement, la superposition signifie que la valeur n'a pas encore été choisie. Elle n'a pas été encore observée. Elle le sera une fois observée avec les probabilités associées. Cela ne signifie pas non plus que le bit quantique est dans les deux états à la fois. Il s'agit bien d'une réalité différente de la nôtre dans laquelle l'intuition se perd, l'équivalent d'une probabilité pouvant par exemple être négative. Le mathématicien se rendra compte que nous avons aussi tordu la géométrie de l'espace, nous passons d'un espace de probabilité à un espace euclidien dans lequel de nouveaux outils mathématiques sont à notre disposition. La magie quantique va pouvoir opérer, mais avant, nous devons expliquer comment transformer un bit quantique. Alors, nous voulons de voir que dès qu'il est observé ou mesuré, le bit quantique change de réalité et devient classique. Cette transformation est probabiliste et non déterminée à l'avance. Cependant, il est théoriquement possible de modifier un bit quantique dans sa réalité quantique. Il s'agit de modifier ses amplitudes sans l'observer, afin qu'il reste en superposition. Ces transformations doivent donc préserver le cercle des amplitudes possibles. La physique quantique nous dit que ces transformations sont de plus linéaires. Ce sont donc des rotations ou des symétries axiales. Ainsi, il est possible de changer les amplitudes de signes ou les intervertir. Alors, la transformation la plus utile de cette leçon est la transformée de Hadamard une symétrie à 22,5 degrés, appelée port de Hadamard et notée H. Une sorte de pile ou face quantique qui produit les échanges suivants. 0 est échangé avec la superposition uniforme, 0 plus 1. Et j'aurais pas dû faire ça. 0 plus 1, normalisé par racine de 2. 1 est échangé aussi sur la superposition uniforme, mais au signe près. Un moins de, vient devant l'amplitude de 1. Alors, le terme porte fait référence à une porte logique élémentaire et Hadamard indique le lien avec une transformée de Hadamard qui est une transformée de Fourier particulière qui nous sera bien utile. Alors, de façon surprenante, ce qui est sur transparent suffit pour comprendre les premières bases du calcul sur un seul bit quantique et pour présenter les premières surprises. 
Alors, la première surprise vient d'un générateur aléatoire bien capricieux. Il s'agit d'une propriété spécifique à la porte de Hadamard qui m'a été utile pour définir la notion de porte quantique auto-testable lorsque j'étais en thèse il y a plus de 20 ans. Alors, le bit quantique est initialisé à 0 ou 1, par exemple ici 0. Après une application de la porte de Hadamard, le bit quantique est donc en superposition uniforme de 0 et 1 avec amplitude 1 sur racine de 2. Une mesure à ce niveau-là produirait donc 0 ou 1 avec probabilité uniforme, 1,5 ou 50%. Mais si au lieu de faire une mesure, une deuxième application de la porte d'Hadamard était appliquée, alors notre bit quantique retrouverait sa valeur initiale. Alors, ce n'est pas surprenant, la porte est une symétrie et donc appliquée deux fois, elle revient à son point de départ. Néanmoins, plus précisément, lors du deuxième lancé, l'apparition d'amplitudes de signes différents crée des interférences destructives, ce qui permet de revenir à la configuration initiale. Ces interférences utilisent des nombres négatifs impossibles avec des probabilités. Donc, autrement dit, une porte de Hadamard réalise un lancer de pièces aléatoires, mais deux portes de Hadamard fait retomber toujours cette pièce du même côté. Si nous poussions l'analogie, un nombre pair de lancers de pièces ferait lancer, retomber la pièce toujours du même côté, alors qu'un nombre impair ferait vraiment des lancers aléatoires. Alors le physicien ne sera pas surpris de reconnaître ici un interféromètre. Il s'agit pour nous d'une expérience de pensée dont les caractéristiques ne sont pas reproductibles par un dispositif classique, car la valeur est perdue après le premier tirage. Donc classiquement, il faut donc tricher, il faut une variable cachée pour retenir cette valeur, et aussi afin de savoir si le nombre de lancers est pair ou impair. Mais au fond, ces variables cachées existent peut-être pour nous faire croire à une réalité quantique. Il est possible de contredire cette hypothèse en utilisant cette fois deux bits quantiques. Dépendant l'un de l'autre, ils sont enchevêtrés, intriqués. Nous présenterons de tels phénomènes lors de mes premiers cours. En particulier, nous montrerons comment contredire les inégalités de Bell. Alors, la contradiction de ces inégalités permet aussi d'étendre la notion d'autothèse dont je parlais à des circuits, antiques, des circuits quantiques entiers qui s'auto-vérifient eux-mêmes. Cela a des conséquences pratiques que j'aborderai aussi dans mes cours. Alors, une première application de ce simple générateur aléatoire quantique est le chiffrement le chiffrement quantique. Alors qu'un hypothétique, qu hypothétique ordinateur quantique mettrait à mal la sécurité d'une grande partie de nos messages et transactions numériques en utilisant l'algorithme de Peter Shor, la physique quantique fournit aussi une alternative. Bennett et Brassard ont fait cette découverte en 1984. En quelque sorte, l'attaque et la riposte reposent sur la même physique. À ceci près que le protocole de chiffrement quantique est déjà technologiquement viable sur de grandes distances, et y compris par satellite. Il peut même être réalisé avec du matériel optique tel que des lasers et fibres optiques très simples, et un prototype avait été fait en 1984. L'idée est d'utiliser l'incertitude que procure la porte de Hadamard Dama en fonction du nombre de fois qu'elle est utilisée. Le protocole permet d'établir un code secret aléatoire entre deux entités, et ce secret sert ensuite à communiquer de façon classique et de façon euh, résistante face aux attaques quantiques. Ce procédé, en deux temps, est constamment utilisé tous les jours et c'est bien souvent cette première étape de création de codes secrets qui deviendrait vulnérable face à l'ordinateur quantique. Alors, la solution quantique permet donc de remplacer cette étape. L'avantage du euh, chiffrement est incommensurable car la sécurité repose sur les lois de la physique quantique. Le protocole est même résistant aux erreurs. Cependant, et je précise ici car le sujet est sensible, que toute utilisation en pratique de cet échange dans un environnement repose aussi sur des parties classiques et donc sur d'autres hypothèses qu'il n'est pas toujours possible de supprimer. Néanmoins, il s'agit bien d'une sécurité unique que procure la physique quantique et cette possibilité est prise très au sérieux par une communauté de physiciens et informaticiens et depuis 2011, une conférence internationale, QCrypt, existe et structure cette communauté. Alors, les algorithmes quantiques. 
Rentrons maintenant dans le cœur de la création d'algorithmes quantiques. Afin d'apercevoir le savoir-faire de, de l'algorithmicien quantique, nous allons retracer ensemble tout un cheminement de pensée, de Dodge à Shore jusqu'à l'intelligence artificielle quantique. Ces travaux ont débuté par la découverte de premiers exemples d'algorithmes quantiques, souvent simplistes, voire inutiles. Pourtant, cette recherche a été cruciale pour les développements actuels. Commençons par les fondements. Dans son article fondateur de 1985, David Church, Dutch conçoit un problème d'IA oracle, un peu comme l'oracle de Delphes. L'oracle possède une fonction, f qui va de 0,1 dans 0,1, dit autrement, derrière deux portes, numérotées 0 et 1, se cachent deux valeurs, deux bits, appelons-les f de 0 et f de 1. Il s'agit de décider si ces deux valeurs sont les mêmes. L'oracle ne peut répondre qu'à deux questions. Que vaut f de 0 Que vaut f de 1 Et le défi est de décider si les deux valeurs sont identiques ou non. Alors, il est aisé de se convaincre que, classiquement, il faut deux questions pour, à l'oracle pour répondre à ce défi. En revanche, David Dutch a montré qu'une seule, seule question, mais en superposition, était suffisante. Alors, la solution de Dutch est en trois étapes. Très proche du générateur aléatoire quantique vu précédemment, avec l'oracle inséré au milieu. Il s'agit encore d'un interféromètre que nous analyserons lors du troisième cours. Alors vous me direz qu'une question au lieu de deux n'est en soi pas bien spectaculaire. Et pourtant, en 1992, avec Yoja, Dutch généralise le problème. Cette fois-ci, l'oracle possède une fonction définie sur un nombre exponentiel d'entrées ou de portes, en réalité deux puissances n. Chacune est étiquetée par une suite de n bits logiques. Il s'agit maintenant de décider si la fonction est constante ou équilibrée. Alors Sur cet exemple, n égale 4, il y a 2 puissance 4 portes possibles, donc 16. Dans ce cas, la fonction est constante, elle vaut partout 0. Et dans ce cas, elle est équilibrée, elle vaut la moitié du temps 0, l'autre moitié du temps 1. Alors Dans le cas classique, il n'est pas difficile de montrer qu'il faut évaluer f sur plus de la moitié des valeurs afin d'être certain de ne pas se tromper soit un nombre exponentiel de questions à l'oracle. Mais en quantique, une question suffit encore en superposition. L'avantage est maintenant gigantesque, mais nécessite une série de n bits quantiques sur chacun desquels les portes de Hadama sont appliquées. Alors, comme l'ont mis en évidence ensuite Bernstein et Vazirani, les portes de Hadama forment ensuite une transformée dite de Fourier, quasi instantanée, mais calculée en superposition. Alors, si cette transformée est très bien comprise et très utilisée en mathématiques, physique et même informatique, restez en cerner son impact sous cette forme pour le calcul quantique et il ne fallut pas attendre bien longtemps. Vinrent donc les applications. En effet, Simon, en 1994, identifie un nouveau problème, toujours à l'aide d'un oracle, qui exploite pleinement les propriétés de la transformée de Fourier quantique. Mathématiciens et physiciens ne seront pas surpris d'apprendre qu'il s'agit de déterminer la période d'une fonction sous certaines hypothèses. Ce problème nécessite encore un nombre exponentiel de questions, même probabilistes. Cependant, l'algorithme de Bernstein et Vazinerani peut être utilisé, mais cette fois, il faut relancer l'algorithme plusieurs fois. Au bout d'un nombre linéaire d'essais, il est alors possible d'identifier la période. L'incrédient principal est donc la transformée de Fourier quantique. Alors cet article a d'abord été rejeté, mais il circule dans la communauté. Peter Shore tombe dessus et fait le lien avec la factorisation en montrant comment factoriser peut être vu comme un problème de calcul de période. Les deux articles sont acceptés, le circuit est très similaire, mais le talent de Shore est d'avoir fait le lien entre les deux problèmes. Alors quel est donc le problème que Peter Shore avait résolu la multiplication est une opération bien connue et immédiate pour une calculatrice. Son inverse, la factorisation, est moins connue. Alors, étant donné un produit, par exemple ici 2021, il faut trouver deux nombres facteurs dont le produit donne 2021. Donc la réponse est 43 fois 47. Curieusement, cette opération est difficile dès que les nombres sont trop grands. 
pour nos ordinateurs actuels non quantiques. Peter Shore a construit donc une fonction périodique à partir du nombre à factoriser, 2021. La période de cette fonction permet de trouver facilement les facteurs du nombre. L'algorithme joue donc le rôle de l'oracle et c'est la première fois qu'il n'y a plus besoin d'un oracle pour résoudre un problème. Puis, il est adapté, il a, puis Shore a adapté l'approche de Simon avec une autre transformée de Fourier dont il avait besoin. À partir de là, une lignée de recherche à laquelle je participe se développe autour de la résolution de problèmes algébriques à l'aide de cette transformée de Fourier. Les applications impactent la cryptographie, comme nous allons le voir, mais aussi potentiellement l'étude de structures algébriques telles que les symétries dans les molécules. Alors effectivement, en cryptographie, l'impact a été grand. La cryptographie moderne, dite à clé publique, s'est construite en partie sur la difficulté supposée de factoriser ou d'autres problèmes similaires. Cette cryptographie permet tous les jours à deux personnes ou deux ordinateurs de communiquer sur Internet et d'échanger des messages sans posséder au préalable de codes secrets communs ou de protocoles quantiques de Bennett et Brassard. Au contraire, alors une clé publique, je suis, par exemple 2021, ou plutôt un cadenas public, agit comme un manuel de construction d'un cadenas ouvert que chacun peut utiliser pour chiffrer un message en refermant le cadenas. Puis le seul détendeur de la clé secrète, ici 43 et 47, pourra déchiffrer le message en ouvrant le cadenas. Alors l'utilisation de l'algorithme de Shor sur un futur ordinateur quantique met donc à néant ce, ce principe de euh, codage de messages. Alors la communauté, commun, euh, pardon, la communauté cryptographique a pris cette menace très au sérieux. Elle s'est structurée en cherchant des solutions alternatives. Une nouvelle conférence internationale post-quantum cryptographie voit ainsi le jour en 2006. Les objectifs sont complémentaires de ceux fournis par le protocole quantique de Bennett et Brassard. Alors, même si ce dernier est d'une sécurité inégalable, il nécessite une technologie qui existe, mais dédiée. L'objectif de la communauté post-quantique est de développer une cryptographie n'utilisant que nos ordinateurs actuels, tout en résistant à de potentielles attaques futures qui proviendraient d'un ordinateur quantique. L'agence américaine NIST a aussi pris cette menace très au sérieux, comme indiqué sur ce transparent, et a lancé lors de l'édition 2016 une compétition internationale afin de définir les nouveaux standards de chiffrement post-quantique. Alors, Une autre application récente concerne l'intelligence artificielle. La résolution des systèmes d'équations linéaires est au cœur de la plupart des problèmes d'algèbre linéaire. Alors, pourtant bien connu de tous les lycéens, il s'agit bien souvent du goulot d'étranglement de nombreux algorithmes devant les résoudre pour accomplir des tâches d'optimisation que l'on retrouve par exemple en intelligence artificielle. La transformée de Fourier est une nouvelle fois au cœur d'un nouvel algorithme en 2009 qui permet de résoudre ces systèmes d'équations exponentiellement plus rapidement en quantique lorsque ceux-ci sont convenablement encodés. Les conséquences sont plus subtiles, mais ce faisant, cet algorithme ouvre la voie vers une traduction quantique des algorithmes d'apprentissage automatique existants, mais avec des amplitudes potentiellement inégalables. Alors cet acte de recherche est sans doute un des plus foisonnants actuellement, dans lesquels les industriels sont la partie. Vous entendrez parler d'algorithmes quantiques de recommandation, de classification, d'optimisation, mais aussi d'algorithmes quantiques pour la finance. Ces algorithmes définissent et exploitent les analogues, les analogues quantiques d'outils classiques tels que les réseaux de neurones, apprentissage profond ou descente de gradient. Nous verrons ça dans la deuxième moitié de mon cours. Alors, Pour évoquer maintenant un autre exemple de direction de recherche, je voudrais insister sur la nouvelle façon de penser de cette jeune discipline. Le développement de l'informatique quantique a nécessité une nouvelle façon d'analyser, de raisonner, de démontrer. Et comme souvent en recherche fondamentale, ces techniques et outils ont apporté un nouveau regard qui a permis de résoudre des questions anciennes et difficiles, peu importe qu'un ordinateur quantique existe un jour ou non. Alors cette démarche a été baptisée preuve ou méthode quantique. Une preuve quantique est un peu l'analogue de l'utilisation des nombres complexes en trigonométrie. Alors pour démontrer par exemple cette égalité, ou encore 
le recours aux probabilités probabilistes pour démontrer un théorème qui n'en manipule pourtant aucune, comme par exemple ce résultat de théorie des graphes. Alors citons deux exemples spectaculaires de preuves quantiques. Le premier, en 2012, est la résolution d'une conjecture de 1988, une conjecture du célèbre informaticien Mihaly Yanakakis, une conjecture liée à la difficulté algorithmique du problème de voyageurs de commerce. Cette conjecture est résolue en exhibant un lien avec les protocoles justement de communication quantique. En 2020, une autre conjecture de 1976 du célèbre mathématicien Alain Cohn est résolue en la reliant à l'étude de jeux quantiques. Alors, les jeux quantiques sont une classe de jeux mettant en évidence des phénomènes quantiques considérés comme des paradoxes au milieu du XXe siècle, tels que les inégalités de Bell. Et une image simpliste de ces jeux pourrait être celle d'un casino quantique où des joueurs partageant des états quantiques chercheraient à gagner plus facilement face à la banque classique. Alors, mais aussi, plus impressionnant pour moi, plusieurs algorithmes non quantiques ont d'abord été découverts sous forme quantique avant d'être décontisés. Citons ici seulement un exemple récent qui a beaucoup fait parler de lui et dû à un de mes collègues à l'IRIF, Yordanis Kirinidis, et à Nupam Prakash. Il s'agit d'un algorithme de quantique de recommandation, tout d'abord découvert en 2017, dont le but est de faire des suggestions au plus juste, un peu comme le font les plateformes musicales ou de vidéo. Alors cet algorithme a ensuite été décantisé deux ans plus tard par Ewin Tang avec une technique très générale, mais hélas pas encore réaliste pour être utilisée aujourd'hui, mais peut-être bientôt. Alors, depuis 1995, les applications potentielles de ces algorithmes foisonnent dans tous les domaines, où l'informatique joue un rôle crucial, mais pour des tâches trop difficiles pour nos, nos ordinateurs actuels. Alors, en reprenant une communication faite par INRIA fin 2020, ces domaines pourraient inclure l'intelligence artificielle, la cryptographie et la cybersécurité, la finance, la modélisation moléculaire, la santé, la météorologie, la logistique. Alors, en parallèle, de nouveaux outils sont continuellement développés et au fur et à mesure que notre compréhension progresse et que les champs d'application s'élargissent. Ces découvertes impactent toutes les thématiques de l'informatique tout en tissant de nouveaux liens informatiques vers d'autres disciplines, dont la physique, la chimie et les mathématiques. En revanche, l'avantage des algorithmes quantiques n'est qu'asymptotique. Plus les données qu'ils manipulent sont grandes, plus leur rapidité surpasse celle des ordinateurs actuels. En dessous d'une certaine taille, l'avantage est donc négligeable l'algorithmicien n'en sera pas surpris. Alors, dans le cas de l'algorithme de Shor, il faudrait utiliser plusieurs milliers de bits quantiques qui deviennent des millions une fois tous les rouages du programme empilés, en particulier pour contrôler les erreurs. Est-ce énorme Alors, À l'échelle de l'informatique d'aujourd'hui, non. La mémoire d'une clé USB se compte en gigaoctets, soit en milliards de bits. Mais à l'échelle quantique, personne ne sait si nous pourrons un jour manipuler quantiquement une telle mémoire. Les expérimentations en cours portent au plus sur quelques centaines de bits quantiques, avec des taux d'erreur, hélas, encore trop élevés. Pourtant, certaines applications, comme la simulation quantique, pourraient utiliser ces centaines de bits quantiques, et même d'autres études sont encore en cours pour d'autres applications. Alors notons que d'autres prévisions encore plus optimistes existent, mais qu'il est difficile à ce stade d'en avoir la moindre certitude. Alors une occasion unique se présente à nous afin que la recherche informatique soit au plus près des futures réalisations. Nous sommes effectivement à un moment charnière. Plusieurs acteurs fournissent un effort historique pour développer de nouvelles technologies utiles au calcul quantique. Les algorithmes quantiques ont été découverts par dizaines, bientôt centaines. En revanche, la question de possibilité de construire un ordinateur les exécutant est clairement de plus en plus pressante. L'avantage industriel que pourrait procurer la construction d'un ordinateur quantique, même imparfait, a créé une frénésie stimulante, mais parfois hors de contrôle, qui touche à tous les secteurs stratégiques. 
finance, industrie, santé, sécurité. Donc, cet engouement n'est pas sans rappeler le hype cycle que sont censés suivre les technologies émergentes. Mais plus sérieusement, le principal défi informatique repose donc sur la recherche d'une application de ces prototypes quantiques. Même s'ils sont petits ou avec des erreurs, un véritable travail de fourmi s'est donc enclenché. Pour l'instant, hélas, avec une communauté informatique encore trop petite. Et c'est dans ce contexte que je donnerai ce cours sur les algorithmes quantiques au Collège de France. Ce cours tâchera de répondre à une demande de croissante d'informations et de formation de nombreux publics, des esprits curieux aux acteurs des sciences informatiques au sens large. Des bases solides seront enseignées, qui, tout en ouvrant sur des résultats récents, permettront à tout un chacun de devenir, je l'espère, acteur dans la création d'algorithmes quantiques. Et en guise de conclusion, il convient de rappeler que c'est en France, de 80 à 82, que le groupe d'Alain Spey a mené une série d'expériences qui allaient marquer la physique. Elles furent les premières à être suffisamment rigoureuses pour convaincre de la véracité des prédictions de la physique quantique. De nombreuses écoles furent créées, dont un des points culminants est le prix Nobel décerné en 2012 à Serge Haroche pour ses travaux sur la manipulation de systèmes quantiques. Le versant informatique de cette révolution a, lui, débuté en France en 1994, conjointement à d'autres travaux à l'international, grâce à la vision de Mikloche Santa. Rapidement, Mikloche a su constituer un groupe que j'ai rejoint, un groupe qui a depuis essaimé, fait des émules en France et attiré des talents internationaux. À l'époque, le pari pouvait sembler risqué. Les succès actuels en France, mais aussi à l'international, ont été construits sur la confiance dans une recherche fondamentale ainsi que sur des possibilités de recrutement assorties de moyens. Et je terminerai en paraphrasant les propos de Serge Haroche, auxquels j'adhère complètement. Le grand danger lorsqu'on envisage l'avenir d'une recherche telle que celle que je viens de décrire est d'annoncer des découvertes et des applications qui n'arriveront peut-être pas. Même si la pression actuelle est grande de promettre beaucoup afin d'être financé, n'oublions pas que les débouchés de la recherche fondamentale sont imprévisibles. Elles ne sont pas moins surprenantes et dépassent souvent nos propres attentes. La profondeur des questions fondamentales que les technologies quantiques soulèvent suffisent à me persuader que tous nos efforts déboucheront vers de grandes découvertes. Merci.